Grazie all'amico Gigi Grillo, a tutti i sindaci, a coloro che hanno pensato a questa iniziativa, a questo, questo momento di riflessione, a questo, questo pomeriggio in uno scenario straordinario, in un posto incantevole, quindi eh, conoscere tutto questo è, è veramente molto bello, educativo, importante e pensavo, facevo poco fa con il prefetto di Milano, facevamo una riflessione, quante occasioni come queste, e sono particolarmente fortunato, uno che è in un ministero strategico, in un ministero importante, qual è quello dell'agricoltura, ogni giorno viene raccontata una porzione del territorio italiano, una porzione della nostra, eh, del nostro bel paese, delle tante iniziative importanti, della straordinaria della cultura, della storia del nostro paese e molto spesso questa storia, questa cultura è legata alla produzione agricola, è legata alle produzioni agricole, all'eccellenza delle produzioni agricole, ognuno ha sempre voglia di raccontare questo territorio, la bellezza del territorio e molto spesso anche l'eccellenza della produzione. Allora, come tutto questo questo diventa anche ricchezza, come diventa patrimonio, come tutto questo diventa anche un fattore economico nel momento in cui abbiamo bisogno di rilanciare, di far ripartire, ripartire il, nostro, il nostro paese. Allora, veramente questa è un'occasione importantissima e quindi oggi eh, lo sciacchetrà anche l'escursus storico, il dibattito, che è stato veramente un momento molto bello e per cui ringrazio veramente tutti coloro che hanno realizzato questa iniziativa. Penso che eh, si potrà fare molto, si potrà lavorare, eh, aver pensato pensato ad una aggregazione, aver pensato di stare insieme, di creare un consorzio, quando Gigi mi diceva cosa possiamo fare, come possiamo immaginare di poter meglio promuovere il nostro vino, ma promuovere il nostro territorio. E là qualche analogia anche con l'esperienza concreta di chi è stato assessore regionale, di chi ha vissuto l'esperienza del Parlamento europeo, quindi la pianificazione europea, ma anche l'esperienza concreta dell'amministrazione. Io ho pensato al territorio, eh, entrambi patrimonio dell'umanità, eh, entrambi viticoltura difficile, entrambi, entrambi territori particolarmente vocati alla viticoltura, penso all'Etna e ho pensato a questo territorio l'ho legato all'Etna, dove un territorio molto vocato alla viticoltura eppure non c'era più la viticoltura, quindi un territorio difficile, dove era difficile praticare eh, i costi maggiori, quindi difficile eh, pensare eh, di investire in quel territorio, come in questo caso e penso che in questo caso al di là della politica eh, bisogna dare un merito innanzitutto agli imprenditori agricole, a coloro che hanno creduto, a coloro che hanno investito, a coloro che hanno immaginato eh, poter eh, fare realizzare intanto eh, qualità la produzione, l'eccellenza, la qualità delle nostre produzioni, poi l'eccellenza agricola legarla al paesaggio, allo sviluppo, alla promozione del territorio, alla accezione dello sviluppo rurale, l'accezione più vasta che è quella della, della eh, promozione del territorio, dell'ambiente, delle, delle risorse culturali, delle risorse, del, del turismo, dell'artigianato, dell del commercio, quindi l'accezione più vasta dello, dello sviluppo rurale. Quindi a mio avviso veramente bisogna stare insieme, bisogna anche noi possiamo dare un contributo importante, siamo in una fase storica eh, importantissima, è stato eh, finalmente eh, fatto un accordo importantissimo sulla nuova politica agricola eh, europea, l'Europa investe molto in agricoltura, c'è bisogno di investimenti in, nuovi, in tanti nuovi settori, c'è bisogno di investire nella sicurezza, nella sicurezza internazionale, nella difesa, però l'Europa le, le, ha fatto una scelta fondamentale, ancora il 40% del bilancio dell'Unione è un bilancio agricolo, quindi per che si crede alla, eh, ad un'agricoltura competitiva che sta sui mercati, che guadagna nuovi spazi e laddove noi ci siamo provati, dove il nostro Paese ha sperimentato la competizione, ha dimostrato di essere veramente competitiva. Allora c'è un'agricoltura, c'è un pilastro della nostra agricoltura che guarda alla competizione internazionale. Poi c'è il territorio, c'è la, la storia, c'è il paese, c'è tante piccole storie che sono legate allo sviluppo del territorio, delle nostre aziende agricole che sono purtroppo troppo piccole, che sono parcellizzate, che hanno una dimensione quantitativa molto ridotta, molto limitata, queste che fanno fatica a fare gli investimenti, che fanno fatica a remunerare gli investimenti, allora su cosa puntare se non sul piano della, eh, della qualità delle nostre produzioni, della qualità legata alla alla eccellenza del territorio quando vendiamo una bottiglia di vino vendiamo anche, vendiamo anche il territorio quindi quel territorio che è sinonimo di straordinaria bellezza ma anche sinonimo di salubrità che ha anche una, un forte impatto di comunicazione quindi nella politica del marketing che oggi funziona, funziona tutto questo perché è, è, significa sinonimo di qualità delle nostre produzioni vi racconto un particolare un episodio che non è legato alla viticoltura ma è legato alla, alla glumicoltura quando noi abbiamo fatto una 
in Sicilia una grande campagna per l'associazione italiana sulla ricerca sul cancro, abbiamo fatto una conferenza stampa e quell'anno c'era stata la cenere vulcanica, quindi il prodotto agrumicolo, l'arancia era macchiata, c'era la macchia della cenere vulcanica, in conferenza stampa allora il professore, l'oncologo che teneva quella conferenza stampa disse quest'anno nelle vostre piazze troverete una macchia della cenere vulcanica nelle arance e quindi per quello è sinonimo di salubrità, significa che quel prodotto è sano, è un prodotto sano perché è naturale, perché la cenere vulcanica appartiene alla storia della Sicilia e quindi alla storia di quel territorio, in quell'anno per dire la forza della comunicazione, in quell'anno nelle piazze cercavano l'arancia con la macchia, cercavano quell'arancia perché era quell'arancia più buona, che l'arancia più salubre, quell'arancia che era legata all'eccellenza all della produzione. Allora anche questo, legare l'eccellenza della nostra produzione al territorio, alla qualità della produzione, ad un straordinario paesaggio, sarà una in termini di comunicazione funziona tanto, funziona molto bene, però bisogna stare insieme, bisogna aggregare l'offerta, bisogna fare politica di marketing, bisogna fare tutto quello che in, si sta cominciando a realizzare con il concorso di tutti, con i diversi attori, con gli attori istituzionali ma soprattutto con gli imprenditori, con coloro che credono in questa nuova scommessa. Gli strumenti ci sono, oggi si parla di consorzio, potremmo parlare di sostegno alle politiche di promozione, come guadagnare nuovi mercati, come fare una politica di marketing, come andare sui nuovi, sulle, sui i nuovi orizzonti, sulle nuove frontiere, sui nuovi mercati e quindi io penso che il presupposto, anche il consorzio di tutela, eh, rivedere i disciplinari di produzione, poi eh, raccontate in quella maniera straordinaria eh, lo Sciacchetra, penso che sarà venduto, in, sarà veramente... Eh, facile eh, poterlo eh, promuovere, quindi eh, il disciplinare di produzione dicevo che eh, è possibile cambiarlo il disciplinare di produzione, ma quel disciplinare di produzione parte dalla sede locale, parte dall'esperienza locale, quindi viene promosso, quando si parte si parte sempre da un, dal territorio, quindi eh, è molto, questa partecipazione, questo nuovo stile, questa nuova maniera di eh, stare tutti insieme, istituzione e imprenditore, penso che sia il viatico migliore, sia la migliore soluzione e non è un problema, la mia esperienza di amministratore mi dice che non è un problema di risorse, è un problema di idee, è un problema di fantasia, è un problema di intelligenza, è un problema di creatività, abbiamo dimostrato in questa occasione, abbiamo dimostrato stasera che tutte queste condizioni ci sono e io penso che noi, eh, caro Gigi, l'associazione Amici delle Cinque Terre, le associazioni agricole, le associazioni professionali, le istituzioni che stasera hanno manifestato a diverso titolo potranno veramente dare forza a a questo straordinario prodotto, a questo eh, sciacchetra con una CO con due C è sempre uno straordinario prodotto e eh, a mio avviso che ha una particolare e soprattutto inciderà su quello che in agricoltura è uno dei temi più importanti, lo diceva il, eh, il Ministro Lunardi, il tema del, del, dei cambiamenti climatici, ormai questo, i fattori meteorologici sono eh, quotidiani, sono costanti e non può essere risolto solo con il tema delle assicurazioni delle aziende agricole, dovrà aversi particolare cura al territorio e allora là in quel, su, in quel caso, caro Ministro, una parte importante della programmazione comunitaria, delle risorse comunitarie che noi stiamo per andare ad utilizzare, questa che sarebbe la fase più politica, dove la politica dovrebbe fare le scelte e puntare diritto all'assetto all del territorio, alla tutela del territorio, quel documento che dovrebbe essere veramente politico, perché poi la fase burocratica sarà quella successiva, purtroppo molto spesso si eh, traduce in, una, eh, in un documento estremamente burocratico, incomprensibile, difficile da autorizzare, difficile, con procedure amministrative difficili da, da, da portare avanti. Allora forse realizzando altre occasioni, altri appuntamenti come quello di stasera, alzando il tono del la politica, la politica per eccellenza, la politica che destina le risorse, le risorse comunitarie, lo dice un amministratore eh, con una lunga esperienza, non sono risorse di poco conto, molto spesso non riusciamo, non riusciamo a utilizzarle bene. Questa è un'occasione particolare, faremo, lo faremo assieme agli assessori regionali nei prossimi mesi, ho il compito piacevole per, ma anche abbastanza impegnativo di coordinare il tavolo con gli assessori regionali all'agricoltura.